आप सबको यश मसीह के नाम से स्वागत करते हैं Jesus reigns hallelujah one more opportunity the lord has given in our life to hear the word of god Jesus reigns aur ek avsar parmeshwar hamare jeevan mein de raha hai ki hum parmeshwar ke vachan se sune These days we were discussing about the holy spirit third person in godhead holy spirit इन दिनों में हम पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे थे जो गॉड हेड में तीसरा व्यक्तित्व है We were discussing about the symbols of the Holy Spirit or you can say imageries of the Holy Spirit otherwise you can say different names of the Holy Spirit Also we discussed about wine Holy Spirit is symbolically said in the word of God as wine इन दिनों में हम पवित्र आत्मा को कई चिन्ह से या कई समांदर से बाइबल में दिखाया गया है उसके बारे में हम सीख रहे थे और पिछले दिनों में हम दाक्रस पवित्र आत्मा को दाक्रस के साथ जो सिमिलैरिटी में दिखाया है उसको हम सीख रहे थे टुडे लेट्स हियर अबाउट ऑयल आज हम सीखेंगे पवित्र आत्मा को तेल से समांतर किया गया है ऑयल इज ए फेमिलियर बिब्लिकल सिंपल ऑफ द होली स्पिरिट और तेल जो है बाइबल में कई जगहों पर हम देख सकते हैं पवित्र आत्मा के साथ उसको सिमिलर रीति में देखा गया है लेट्स गो फर्स्ट ऑफ ऑल टू सैम्स 133 एंड वर्स नंबर 1 ऑन वर्स हम अभी देखेंगे भजन संगीता 100 33 उसका पहला पद से हम पढ़ेंगे हाउ गुड एंड हाउ प्लेसन इट इज फॉर ब्रदर एंड टू डवेल टुगेदर इन यूनिटी इट्स लाइक द प्रेशियस ऑयल द प्रेशियस ऑयल अपॉन द हेड रनिंग डाउन ऑन द बियर्ड द बियर्ड ऑफ एरोन रनिंग डाउन ऑन द एज ऑफ हिज गारमेंट इट इज लाइक द ड्यू ऑफ हर्मोन डिसेंडिंग अपॉन द माउंटेंस ऑफ जायोन फॉर देयर द लॉर्ड कमांडेड द ब्लेसिंग Life for evermore. देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मेल रहे यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त की छोर तक पहुंच गया यह हमरून की उस ओस की समान है जो सियोन की पहाड़ियों पर गिरता है यह होवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है इन द ओल्ड टेस्टमेंट इट वाज वेरी कॉमन टू अनॉइंट अ पर्सन हु इज इन अथॉरिटी विद ऑयल पुराने नियम में ये बहुत ही साधारण था एक व्यक्ति जो अधिकार में है उसको तेल में से अभिषेक करे priests were anointed with oil prophets were anointed with oil kings were anointed with oil wahan pe purohit log ko abhishek kiya jata tha nabiyon ko abhishek kiya jata tha rajaon ko abhishek kiya jata tha and that was symbolically telling them that you are separated for god's work and the holy spirit is on you तो ये उनको एक सूचना था उनको ये कह रहे थे कि आपको परमेश्वर की कुछ खास कार्यों को अलग किया गया है और वो पवित्र आत्मा है एंड फॉर दैट पर्पस इवन दे मेड ए पर्टिकुलर अनॉइंटिंग ऑयल विद प्रेशियस थिंग्स और उस बात के लिए उन लोग कुछ ऐसे खास अभिषेक का तेल भी बनाते थे जिसको इस बात के इस पर्पस के लिए वो इस्तेमाल करते थे with the oil of the holy spirit and when it falls on your head it will run down to your whole personality jaise ki is vachan mein bhajan sangeeta mein likha hai ye to us uttam tel wo tel ke bare mein likha hai ki wo uttam tel hai uttam tel ke saman hai jo harun ke sir par dala gaya aur uski daadi par behkar uske vastra ki chhor tak pahunchta hai jab wo tel sir pe dala jata hai us vyakti ke pure vyaktitva ko pura wo dhaap deta hai let's go to first samuel chapter 16 and verse number 13 hum abhi dekhenge pehla samuel uska 16 adhyay uska 13 pad god anointed david with the oil 
of anointing. Anointing oil was poured on David. और वहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद के ऊपर शम्वेल जो नबी है अभिषेक का तेल उंडेलता है। In this, in that chapter, we say God spoke to Samuel the prophet, go to Bethlehem and anoint the son of Jesse. और उस अध्याय में हम देख सकते हैं शम्वेल से परमेश्वर कहता है कि तुम्हें बदलहेम जाना है और जैसे के एक पुत्र को अभिषेक करना है। And which son? It was not mentioned because that is a selection. That is a calling by God, and He will definitely reveal it to Samuel at the time of anointing. लेकिन सैमुअल से किस बेटे को अभिषेक करना है इसके बारे में नहीं कहा क्योंकि वो परमेश्वर का एक चुनाव था और सही जब समय शमुएल के सामने आता है उसको वो समझ सकता है। And Jesse had eight children and David was the last one। और जेसी को आठ बच्चे थे और दाऊद सबसे छोटा था। Finally God spoke to Samuel that he chose David. As the next king of Israel. लेकिन अंत में हम देखते हैं कि शमुएल से परमेश्वर कहता है और दाविद के ऊपर वो तेल को अभिषेक करता है और इजराइल के राजा के अधिकार में उसको लाता है। Let's read from First Samuel chapter sixteen and verse number eleven onwards. And Samuel said to Jesse, "Are all the young men here?" Then he said, "There remains yet the youngest, and there he is keeping the sheep." And Samuel said to Jesse, "Send and bring him, for we will not sit down till he comes here." And verse number twelve. So he sent and brought him in. Now he was ruddy, with bright eyes. David was ruddy, with bright eyes, and good-looking. And the Lord said, "Arise." God spoke to Samuel, "Arise, anoint him." For this is the one. And verse number thirteen. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the spirit of the Lord came upon David from that day forward. Amen. तो हम उसके ग्यारह पद से पढ़ेंगे पहला शमुएल सोलह अध्याय उसका ग्यारह पद से तब शमुएल ने यीशु से कहा क्या ये सब लड़के आ गए वह बोले नहीं छोटा तो रह गया है और वो बेट बकरियों को चरा रहा है शमुएल ने यीशु से कहा ऐसा बुला भेजा क्योंकि जब तक वो यहाँ नहीं आएगा तब तक हम खाने को ना बैठेंगे तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया उसके तो लाल झक्के थे और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुढ़ेल था तब यहोवा ने कहा उठकर इस पर अभिषेक कर यही है तब शामवेल ने अपने तेल के सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और इस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतर रहा हालेलुया ग्लोरी टू जीसस डेविड वाज अनॉइंटेड विद ऑयल दाऊद को परमेश्वर की उस अभिषेक तेल से उंडेला गया। For effective service, the Lord did anointing in the Old Testament. So, for effective service, we see again and again prophets, priests, kings were anointed with oil. हम बार बार पुराने नियम में देख सकते हैं एक इफेक्टिव सर्विस के लिए लोगों का अभिषेक किया जाता था यहाँ पर भी दाऊद को एक इफेक्टिव सर्विस के लिए अभिषेक किया जा रहा है। In the Old Testament, priests, kings, and prophets were anointed with oil as a means of setting them apart for special service to God. पुराने नियम में नबियों को और जो पुरोहित लोग होते हैं और राजाओं को अभिषेक किया जाता है ये चिन्ह के रूप में कि इनको परमेश्वर किसी विशेष कार्य के लिए चुन रहा है अलग किया गया है। When you start following Jesus Christ according to the word of God, you are called. और जब आप परमेश्वर ईशु मसीह के पीछे चलने लगते हैं तो इसका अर्थ है परमेश्वर ने आपको बुलाया है। All are called। सब को बुलाया गया है। But few are chosen for special with for special service or with special assignment. Some of them are selected or elected 
फॉर स्पेशल असाइनमेंट लेकिन कुछ लोगों को उस पर से चुना चुन लेते हैं उनको इसलिए चुनते हैं कि उन्हें कुछ विशेष कार्य में उनको डाले या उनके ऊपर वो अधिकार दे एंड दो आर इलेक्टेड फॉर स्पेशल सर्विस विल बी अनोइंडेड विथ oil in the old testament in the new testament they will be anointed with the holy spirit for effective service aur jo log chune gaye hain unke upar abhishek tel undelta hai ki wo wo vishesh karya ko kare aur naye niyam mein hum dekh sakte hain ki unke upar pavitratma ka abhishek kare ki wo effectively unko jo kaam diya hai usko aur hi bahut aaj se kar sake when i was in a place i Uh, met a group of young people and uh, all of them started talking to me but i noticed one particular young man when he started talking to me i recognized the anointing on his voice and i know that he is separated for a special service he is assigned with a special responsibility and there is an anointing on him मैं एक जगह पर था वहाँ पे कुछ लोग जवान लोग मेरे पास आए मुझसे बातचीत करने लगे लेकिन उसके बीच में मैंने एक व्यक्ति को ध्यान दिया जब मैंने उसको देखा उसके आवाज को सुना मुझे अंदर ही ये समझ में आ गया कि इस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना है कुछ विशेष कार्य के लिए वेन गॉड एंड ट्रस्ट यू विदेशल असाइनमेंट ही he will anoint you with the holy spirit so that you will become effective in that service aur jab parmeshwar ko aapko kisi vishesh karya ke liye chunte hain to parmeshwar aapko abhishek bhi karta hai ki aap us karya ko effectively kar sake particularly if you are called as a preacher of the word of god khas kar aap parmeshwar ke vachan ko prachar karne ke liye bulaye gaye hain there will be an anointing on your voice तो आपके आवाज के ऊपर एक अभिषेक होगा आई मीन व्हेन यू हियर सच वॉइसेस व्हेन वी हियर सच वॉइसेस easily we can identify that yes he is an anointed preacher of the word of god he is called as a preacher of the word of god aur us aawaz sunte hi aapko samajh mein aayega ha ye vyakti parmeshwar ke vachan ko prachar karne ke liye bulaya gaya hai amen praise the lord as you are hearing uh, the word of god amen if you want to enter into a special assignment uh, seek the face of the lord and if the lord calls you you can enter into a special assignment and at that time the anointing of the holy spirit will fall on you aur jaise aap vachan ko sun rahe hain aapke andar bhi ki ichha hai ki prabhu mujhe khas kisi kaari ke liye aap bulaye to aap parmeshwar ke muh ke aur dekhe prarthna kare zarur prabhu bhi parmeshwar ki ichha ke anusar aapke upar bhi abhishek ka tel ko unde lega so anointing or the oil represent effective service when you are anointed you are separated for effective service to tel tel se abhishek karna dikhata hai ki aapko kisi khas kaari ke liye chuna gaya hai aur usme effective service ke liye aapke upar wo abhishek kiya gaya hai so let's go ahead and in exodus chapter 27 and verse number 20 let's read that verse and you shall command the children of israel that they bring you pure oil of pressed olives for the light for the light to cause the lamp to burn continually hum aage jayenge hum nirgaman ke kitab uska uska 27va pad aur uska 20va 27va ayat uska 20va pad dekhenge usme likha hai fir to israel ko aagya de ki wo mere paas divat ke liye टूट के निकला हुआ जातुन के निर्मल तेल लाए जिससे वो दीपक नित्य जलाए रखे मैन लुक एट दैट वॉज फॉर द लाइट टू कॉज द लैम्प टू बर्न दैट मीन्स ऑयल वॉज यूज टू बर्न द लैम्प पावर टू शाइन वेन द लैम्प इज बर्न इट शाइन्स इट गिवस अज लाइट सो ऑयल कैरीज द पावर टू शाइन तो यहाँ पे देख सकते हैं वो तेल का इस्तेमाल करते हैं कि वो दीपक को जलाए तो हम समझ सकते हैं कि जो तेल है वो शक्ति देता है कि आप चमके या आप वहां पर ज्योति को लाए 
आर गोइंग टू शाइन फॉर जीसस क्राइस्ट तो आप जब अभिषेक है आपके ऊपर अभिषेक आता है आप यशु मसीह के लिए चमकने जा रहे हो दिस इज कॉलिंग आई मीन ऑन योर लाइफ एंड दिस इज अ प्रॉमिस फॉर यू आइजाया चैप्टर 60 एंड वर्स नंबर 1 अराइज शाइन फॉर योर लाइट हैज कम and the glory of the lord is risen upon you amen praise the lord if you are called i mean this is the calling on your life arise and shine for jesus christ aapke upar parmeshwar ka ek abhishek hai parmeshwar aapko abhishek karna chahta hai ashya ke is 8th ayat mein hum dekh sakte hain wahan likha hai ut prakash man ho kyunki tera prakash aa gaya hai aur yehova ka tej uttar kar tere upar aaya hai spiritual darkness is all around us you can see spiritual darkness in this world and in midst of the spiritual darkness we are called to shine for jesus christ because he is the light of the world and we are also the light of this world hamare charo aur aatmik atak andhikar hai har jagah par ek andhkar hai lekin hame parmeshwar ne bulaya hai ki parmeshwar ke abhishek jo hamare upar hai hum parmeshwar ke liye jyoti ke nayak chamke that's why the anointing is on you इसलिए वो अभिषेक आपके ऊपर है इफ यू आर विद स्पेशल असाइनमेंट फ्रॉम गॉड एंड द लॉर्ड हैज अनॉइंटेड यू देन यू आर गोइंग टू शाइन फॉर जीसस क्राइस्ट अगर परमेश्वर ने आपके हाथ में किसी विशेष शिकारी को सौंपा है तो जरूर परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा और वहां पर आप यीशु मसीह के लिए चमगम चमकोगे होली स्पिरिट इज इन यू एंड यू आर गोइंग टू शाइन फॉर जीसस क्राइस्ट एंड यू आर गोइंग टू शो अदर्स द लाइट ऑफ गॉड यू विल शाइन इन मिडस्ट ऑफ देम एंड दे विल सी द लाइट ऑन यू पवित्र आत्मा आपके ऊपर है और यीशु मसीह के लिए आप जब चमकोगे दूसरे लोग आपके अंदर की उस ज्योति को उस चमक को देखेंगे दिस जनरेशन नीड अनॉइंटेड पीपल ऑफ गॉड ये पीढ़ी को परमेश्वर की अभिषेक लोगों की जरूरत है बिकॉज दिस जनरेशन नीड द ट्रू लाइट क्योंकि इस पीढ़ी को सही रोशनी की जरूरत है पीपल आर लिविंग इन मिसरी सोरो सिकनेस सिन स्ट्रगल्स फाइटिंग दे आर इन डार्कनेस एंड हु विल शो देम द लाइट ओनली एन अनॉइंटेड पर्सन कैन शो देम द लाइट लोग जो है पाप में कष्ट में दुख में झगड़ा लड़ाई इसके अंदर रहते हैं तो इन लोगों को कौन वास्तव की ज्योति दिखाएगा वही जिसके ऊपर अभिषेक मैन व्हेन द होली स्पिरिट कम्स इन योर लाइफ यू विल बिकम इफेक्टिव इन योर इन योर सर्विस when the holy spirit comes in your लाइफ यू आर गोइंग टू शाइन फॉर जीसस क्राइस्ट देर इज द पावर टू शाइन जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा अभिषेक की उस ज्योति आपका ऊपर आएगा और आप यशु के लिए चमकने लगोगे अभी हम देखेंगे लेवियो के किता लेवी विस्ता के किता उसका चौदह अध्याय और वहां पर हम देखते हैं शुद्ध करने के लिए उस तेल को इस्तेमाल किया जाता था his right finger in the oil that is in his left hand and shall sprinkle some of the oil with his finger seven times before the lord so this is uh, sanctifying a person aur uske sole pat mein hum dekh sakte hain yajak apne daaine haath ki ungli ko apne bai haath ke तेल में डुबाकर उस तेल में से कुछ अपने उंगली से यहोवा के सन्मुख सात बार छिटकता है तो इससे दिखाता है कि एक व्यक्ति को किस प्रकार पुराने नियम में शुद्ध किया जाता था वेन ए लेपर वॉज क्लेंज देर वॉज ए सैंटिफिकेशन देर वॉज ए सैंटिफिकेशन प्रोसेस एंड फॉर दैट सैंटिफिकेशन प्रोसेस दे यूज ऑयल और पुराने नियम में जब एक कोड़ी व्यक्ति को जब शुद्ध किया जाता था तो उसके लिए कुछ कुछ प्रक्रिया होते थे वो ही हमने यहाँ पर पढ़ा वे इन दू टेस्टम एंड होली स्पिरिट सैंक्टिफाइज इसी प्रकार नए नियम में पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करता है हम तीतोस के किताब उसके पांचवा अध्याय में देखेंगे नॉट बाय वर्क्स ऑफ राइटनेस विच वी हैव डन बट अकॉर्डिंग टू हिज मर्सी ही सेव्ड अस 
through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Oh, hallelujah. When you were saved, you were washed uh, and you were renewed, you were sanctified by the Holy Spirit. उस पांचवें पद में हम देख सकते हैं तीन का पांच तीतुस का किताब तो उसने हमारे उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किया है पर अपनी दया के अनुग्रह से नया जन्म का स्नान और पवित्र आत्मा से हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है This is the work of the Holy Spirit, who in a moment makes a person new by the cleansing of regeneration. By the cleansing of regeneration, He will sanctify you, or on that day of your new birth, and you are sanctified in your spirit, soul, body. और ये पवित्र आत्मा का कार्य है जब आप नया जन्म को प्राप्त करते हैं पवित्र आत्मा उसी समय आप में एक आपको एक नया व्यक्ति के रूप में बना रहा है आपको शुद्ध कर रहा है I mean that's a transformation process on that day it begins and it will continue when you cooperate with the holy spirit your natures will be transformed your character will be transformed you will become more and more like Jesus Christ और वो जो कार्य आपके अंदर जो शुद्धिकरण है बड़ी एक परिवर्तन पवित्र आत्मा उस दिन जब आप नए जन्म को पाते हैं उस दिन से आरंभ करता है और वो आपके जीवन में जारी रहता है अगर आप पवित्र आत्मा के साथ सहयोगिता करेंगे दिन भर दिन पवित्र आत्मा हमें शुद्ध कर कर शुद्ध कर कर हमें यशु मसीह के जैसे बना देता है हमारे स्वभाव में हमारे चाल चलन में बहुत बदलाव को लाता है Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lift your hands and say Hallelujah. अपने हाथों को उठाते हुए कहें Hallelujah. Amen. Praise the Lord for Amen. Uh, effective service. Holy Spirit is working in your life for power to shine. Holy Spirit is working in your life for sanctification. Holy Spirit is working in your life. और एक इफेक्टिव सर्विस के लिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है और एक ज्योति के समान चमकने के लिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है हमारे शुद्धिकरण के लिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है देन अगेन वी सी फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड दैट ऑल ट्रू हीलिंग्स हैपेंस थ्रू द होली स्पिरिट ऑयल एंड हीलिंग्स आर मेंशनड इन द वर्ड ऑफ गॉड और और एक बात को हम देखते हैं कि हर एक जो पूरी जो चंगाई है पूरी स्वस्थता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त किया हुआ हम देख सकते हैं जीसस इज अवर हीलर यशु मसीह हमारे चंगाई देने वाला है When that healing takes place, जब वो चंगाई हमारे जीवन में होता है होली स्पिरिट इज देर पवित्र आत्मा हमारे साथ है रिलेशनशिप बिटवीन हीलिंग एंड होली स्पिरिट और यहाँ पे देखें चंगाई और पवित्र आत्मा के बीच का संबंध चैप्टर एट एंड वर्स नंबर ट्वेंटी टू इर्मिया किताब उसका आठ और उसका बाईस वापत इज देर नो बॉम इन गिलयाद इज देर इज नो फिजिशियन देर इज देर नो फिजिशियन देर वाई देन इज देर नो रिकवरी फॉर द हेल्थ ऑफ द डॉटर ऑफ माई पीपल वहां पे लिखा है क्या गलियात के देश में कुछ बलसान की औसत नहीं क्या उससे कोई वैध नहीं यदि है तो मेरे लोग के घाव क्यों चंगा नहीं हुए तो पुराने नियम में वहां पर लोग तेल से बना हुआ दवाइयों को इस्तेमाल करते थे We see in the New Testament when Jesus was ministering the word of God. हम नए नियम में भी देखते हैं जब यीशु मसीह लोगों के बीच में चंगाई की सेवकाई को जब कर रहे थे. He healed, he healed the people using oil. और यीशु मसीह ने तेल का इस्तेमाल करते हुए लोगों को चंगाई के लिए उनके लिए प्रार्थना किया. Uh, let's read from uh, Mark chapter six and verse number seven onwards up to thirteen, and he called. Jesus called 12 to himself and began to send them out two by two and gave them power over unclean spirits. He commanded them to take nothing for the journey except a staff, no bag, no bread, no copper in their money belts, but to wear sandals and not to put on two 
tunics. Also he said to them, in whatever place you enter a house, stay there till you depart from that place. And wherever or whoever and whoever will not receive you nor hear you when you depart from there, shake off the dust under your feet as a testimony against them. Assuredly, I say to you, it will be more tolerable for Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city. So they went out and preached that uh, people, they went out and preached that people should repent. And they cast out, and they cast out many demons, and anointed with oil many who were sick, and healed them. You see here, anointed with oil many who were sick, and healed them. और मरकोस छे उसका सातवां पद से जब हम देखते हैं यीशु मसीह अपने बारों चेलों को बुलाता है और चेलों को दो दो कर कर उन्हें बेचता है कि वो अशुद्ध आत्माओं से जो झगड़े हुए लोग हैं उनको चंगा करें और उनको आज्ञा देता है कि मार के लिए कोई डाटी नहीं लेना है ना तो रोटी ना झोले ना बटोरे में पैसे लेना है लेकिन तुम जूतियां पहनो और दो दो कुर्ते ना पहनो और उनसे कहा कि जहां कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब तक वह से विधा ना हो उसी घर में ठहरे रहो जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारा ना सुने वहां से चलते अपने तलवों की धूली झाड़ लो कि वो उसके अरे गवाही हो तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ और बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारी पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया यस ड्यूरिंग द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट वी सी जीसस एंड डिसाइपल्स वर यूजिंग ऑयल टू हील द सिक पीपल एंड ऑयल इज अ सिंपल ऑफ द होली स्पिरिट हम देखते हैं इस मसीह के और चेलों के सेवकाई में तेल मल कर रोगियों के लिए प्रार्थना किया और तेल किसका चिन्ह है पवित्र आत्मा का पवित्र आत्मा को दिखाता है दैट मीन्स ऑल ट्रू हीलिंग थ्रू द होली स्पिरिट इसका अर्थ है हरी हर जो सही चंगाई जहाँ पर भी है वो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है गो विद मी टू जेम्स चैप्टर फाइव एंड वर्स नंबर फोर्टीन याकूब की किताब में हम देखेंगे उसका पांच का उसका फोर्टीन वर्स चौदह इज एनी वन एमंग यू सिक लेट इम कॉल फॉर द एल्डर्स ऑफ द चर्च and let them pray over him anointing him with oil in the name of the lord anointing him with the oil in the name of the lord और उसके चौदह पद में हम देख सकते हैं यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलिशिया के प्राचीन को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके Amen. लिए प्रार्थना करे we use oil and anoint them with the oil and heal for i mean uh, pray for the healing of the sick अभी भी हम जब दूसरे जगहों में जाते हैं हम लोगों के लिए जब प्रार्थना करते हैं तेल को प्रार्थना करते हुए उनकी चंगाई के लिए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं सिंबल ऑफ द होली स्पिरिट एट दैट टाइम द होली स्पिरिट इज वर्किंग इन दम और वो पवित्र आत्मा का एक चिन्ह है और उस समय पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करता है वी नो ऑन अर्थ ऑयल इज पावरफुल बिकॉज़ ऑयल कैरीज पावर यू टेक अ coconut oil or you take a mustard oil or you uh, talk about uh, petrol that's also oil from the earth so every kind of oil carries power हम इस संसार में देख सकते हैं कि तेल में शक्ति है किसी प्रकार के भी तेल दो उसमें शक्ति है आ, हम सरसों का तेल ले या नारियल तेल ले या पेट्रोल जो तेल है जो इस धरती से मिलता है सबके अंदर सामर्थ्य है शक्ति है लाइक वाइज वेन द बाइबल यूज दिस सिंपल टू एक्सप्लेन द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट वेन द होली स्पिरिट कम्स इन योर लाइफ यू विल पावर सुपर नेचुरल पावर और इसी प्रकार बाइबल में भी पवित्र आत्मा को तेल से समांदर किया गया है ये दिखाने की पवित्र आत्मा के अंदर भी सामर्थ है जब आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं यू आर एम्पावर 
आप में वो सामर्थ आता है When you receive the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं यू आर फिट फॉर इफेक्टिव सर्विस आप एक जैवन सेवकाई के लिए आप तैयार हो जाते हैं When you receive the Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा को आप पाते हैं यू आर गोइंग टू शाइन फॉर जीसस क्राइस आप यशु मसीह के लिए चमकने जा रहे हैं एंड द होली स्पिरिट इज गोइंग टू सेंटिफाई योर लाइफ और पवित्र आत्मा आपके जीवन को शुद्ध करेगा परिवर्तन में लाएगा एंड इफ द होली स्पिरिट इज इन यू यू कैन प्रे फॉर द सिक पीपल एंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज गोइंग टू हील द सिक और पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है आप जो बीमारी लोगों के लिए प्रार्थना करोगे और यीशु मसीह उन्हें चंगा करेगा ऑल ट्रू हीलिंग्स हैपेंस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट थ्रू द होली स्पिरिट हर एक जो सही चंगाई है यीशु मसीह के नाम से होता है पवित्र आत्मा के द्वारा व्हेन एवर आई स्ट्रगल विद सम फिजिकल इश्यूज और फिजिकल स्ट्रगल्स आई always uh, spend time in uh, uh, prayer and uh, especially i will speak in other tongues and i will receive the empowerment of the holy spirit and many times uh, i felt uh, deliverance or healing at the very moment when i start worshiping in the holy spirit मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी कई बार जब मेरे शरीर में कुछ कठिनाई होते हैं कुछ बीमारी सा मुझे लगता है मैं उस समय ज्यादा समय मैं परमेश्वर के सामने समय को बिताता हूँ और पवित्र आत्मा के साथ सामर्थ के साथ मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे जीवन में मेरे शरीर में उसी समय उस छुटकारे को मैंने महसूस किया है ट्राई टू प्रैक्टिस दिस इन योर लाइफ आपके जीवन में भी आप इसको अपना सकते हैं स्पीक इन अदर टंग्स आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें एंड आल्सो एक्सपीरियंस द पावर ऑफ गॉड पावर ऑफ द होली स्पिरिट ऑन योर बॉडी और आपके शरीर में भी पवित्र आत्मा के उस सामर्थ्य को शक्ति को अनुभव करें व्हेन द पावर ऑफ सिकनेस विल बी ब्रोकन तब बीमारी की जो शक्ति है वो टूट जाएगा एंड यू विल एक्सपीरियंस फ्रीडम हेल्थ हीलिंग in the name of jesus christ tab aap changai ko swatantra ko aur samarth ko ish masi ke naam se prapt kar sakoge amen this evening uh, we are about to pray for you just i want to um say one more time about the symbol of the holy spirit when the i mean oil and the holy spirit symbolically are related uh, when the holy spirit works in your life you are fit for effective service there will be power to shine and you will be sanctified and the healing power is going to flow through you aur abhi ye sham ke samay aur ek bar main vachan se jo maine kaha usko aur ek bar yaad dilana chahta hu pavitra atma ko tel ke saman dar kiya gaya hai aur pavitra atma jo hame abhishek karta hai taki hum ek effective service ke liye taiyar ho jaye aur jo hame samar deta hai ki hum chamke और हमें पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए हमारी शुद्धता के लिए भी हमें इस्तेमाल करता है लेट्स प्रे टुगेदर। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें डू यू वांट टू रिसीव अ टच फ्रॉम द होली स्पिरिट क्या आप पवित्र आत्मा के स्पर्श को चाहते हैं आर यू वेटिंग फॉर ए फिजिकल हीलिंग क्या आप शारीरिक चंगाई के लिए आप इंतजार में हैं? दिस इज द टाइम एस वी आर गोइंग टू प्रे द होली स्पिरिट इज गोइंग टू टच यू यू आर गोइंग टू रिसीव दैट एम्पावरमेंट नॉट ओनली दैट इफ यू सिक ऑन योर बॉडी जीसस क्राइस्ट इज गोइंग टू हील यू तो ये वो समय है कि आप पवित्र आत्मा के उस स्पर्श को पाए वही नहीं अगर आपके शरीर में आप बीमार है तो पवित्र आत्मा आपको छूने जा रहा है आपको चंगा करने जा रहा है लेट्स प्रे टुगेदर आइए हम मिलकर प्रार्थना करें फादर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नेसरेट वी प्रे फॉर दिस प्रेशियस पीपल टच देम लॉर्ड इन अ वेरी स्पेशल वे स्वर्गीय पिता हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं आपके जन के लिए प्रभु आप उनके जीवन को छूए एक खास रीति से आप उनको छूए होली स्पिरिट फिल देम दोस हु हैव नॉट एट रिसीव द होली स्पिरिट लेट देम रिसीव द इन फीलिंग ऑफ द होली स्पिरिट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट पवित्र आत्मा आप उन लोगों को आपके अभिषेक से भर दे जो अभी तक आपके अभिषेक को नहीं पाया है 
Oh, hallelujah. Holy Spirit, anoint them. Those are separated for, with special assignment. Let them experience the power of the Holy Spirit right now in the name of Jesus Christ. Pavitratma ji, logo ko aapne khas vishesh shikari ke liye aapne chuna hai. Unke upar aapke abishek ko undel de prabhu taaki aapki us yojna ko wo pura kar sake. And Lord Jesus, who are sick on, those who are sick on body, I mean, let them experience a physical healing right now in the name of Jesus Christ. Prabhu, who is sick in the body, they pray for them, you pray for them, you pray for them, you pray for them. Every pain disappear in the name of Jesus Christ. Every pain disappear in the name of Jesus Christ. Every pain disappear in the name of Jesus Christ. Every pain disappear in the name of Jesus Christ. Blood related sickness be healed in the name of Jesus Christ. हर एक खून से संबंधित जो बीमारी है ईशु के नाम से चंगा हो जाए. Jesus Christ is touching you. Receive that healing. Receive that healing. ईशु मसीह आपको चंगा कर रहा है. ईशु मसीह आपको छू रहा है. उस चंगाई को आप प्राप्त कीजिए. दारा का बल्ला से मेरे यहाँ तो कुबेरी अल्लाह रब्बा का था ना. Come on, speak in other tongues. अन्य भाषा में आप प्राप्त करना शुरू करें. Jesus is touching you. Jesus is touching you. Jesus is touching you. Jesus is touching you. Receive your healing right now. Receive your healing right now. आपको ईशु मसी छू रहा है ईशु मसी की उस चंगाई को आप प्राप्त करें। Receive your healing right now. आप उस चंगाई को स्वीकार करें। Oh, thank you, Lord, for touching your people in a supernatural way, delivering them, healing them, blessing them. Oh, thank you, Lord Jesus, for that. प्रभु धन्यवाद देते हैं। आप उनको छू आप प्रभु आपको उनको चंगाई को दिए इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। And those who are going through financial crisis, no job, no financial release in your life, right now pray. The Lord is going to bless you with finances. और ऐसे लोग जो आर्थिक समस्याओं से जा रहा है कोई नौकरी नहीं है आप अभी प्रार्थना करें प्रभु आपके लिए रास्ता खोलने के लिए. Lord help them to receive your blessings and let them know, I mean, how to come into your presence and receive those blessings. Lord, as a man of God, I release a blessing on their life. All those financial struggles should disappear. Let them get jobs in the name of Jesus. Blessings on them in the name of Jesus Christ. प्रभु प्रार्थना करते हैं उन लोगों के ऊपर आपके आशीष को उंडालिए प्रभु जी आप उनके लिए नए नए रास्ते को खोल दे प्रभु आपके आशीष के रास्तों को खोल दे प्रभु अम्मेन हालेलुयाह थैंक यू लॉर्ड वी रिलीज़ ए ब्लेसिंग ऑन ऑल ऑफ़ देम इन द नेम ऑफ़ द फादर सन एंड होली स्पिरिट प्रभु धन्यवाद आपने हमने हम प्रार्थना को सुना और जितने लोग सुनते हैं उन सब के ऊपर आपके आशीष को हम रिलीज करते हैं इन जीसस ने ईशु मसीह के नाम से अम्मेन प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुयाह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ग्लोरियस ग्लोरियस आई बिलीव द लॉर्ड हैज़ टच्ड यू इन ए वेरी वेरी स्पेशल वे और बहुत ही मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आपको छुआ है और एक महिमा में एक स्पर्शन को आपने पाया है। अम्मेन एवरी डे मॉर्निंग एवरी मॉर्निंग वी हैव फोर एम थंग्स प्रेयर इन ज़ूम यू कैन फाइंड द ज़ूम आईडी जॉइन विथ अस एवरी मॉर्निंग एट फोर एम we are we will spend one hour in speaking in other tongues so tongues prayer every day morning 4 a.m. और हर दिन सुबह चार बजे टंग्स में प्रेयर होता है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप इस माध्यम से ही उसके लिंक आपको मिल सकता है तो आप हमारे साथ जुड़िए हर सुबह चार बजे एंड एवरी वेंसडे नाइट 11 पीएम वी हैव नाइट प्रेयर फॉर थ्री आवर्स we are going to pray for uh, so many subjects, so join with us. The same meeting ID in Zoom, that meeting is also taking place in Zoom every Wednesday at 11 p.m. और हर बुधवार रात के 11 बजे हमारे नाइट प्रेयर होते हैं जहां पर हम कई विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े वो ज़ूम आईडी भी आपको इस माध्यम के दुबारा प्राप्त होगा। We have an online radio in your phone. If you are using an Android phone, you can go to your phone and uh, open the Play Store and download Jesus Reigns Radio. Uh, 24 hours uh, uh, there are preachings in um, Malayalam, English and Hindi. और हमारे पास एक ऑनलाइन रेडियो है अगर आपका एंड्रॉइड फोन है तो आप वहां पर जाके जीसस रेंज रेडियो कर कर आप सर्च कर सकते हैं जहां पर आपको 24 आवर्स आपको संदेश मिलेगा इंग्लिश में मलयालम में और हिंदी में. Amen. Praise the Lord. God be with you. Thank you so much for joining with us. 
God bless you abundantly. Amen. प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे हम धन्यवाद देते हैं आपने जो हमारे साथ जुड़ा Amen. Amen.